প্রথমে আগের দিন ওইগুলো বলেছিলাম তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েভস দ্যাট প্রোপাগেটস থ্রু আর ল্যাটিস এবং দ্য ফিল্ডস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দেম ইলেকট্রন ফোটন ফোনন ম্যাগনন এটসেট্রা আরো অনেক কিছু ছিল পোলারন পোলারিটন প্লাজমন ইত্যাদি তো ফোটনের সঙ্গে রিলেটেড ফিল্ড হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এই সরি ফোটনের সঙ্গে রিলেটেড ফিল্ড হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মানে ফোটন হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কোয়ান্টাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের এনার্জি ইজ কোয়ান্টাইজড এবং তার একটা কোয়ান্টাম হচ্ছে ফোটন ঠিক একই রকম ভাবে ফুলন ব্যাপারটা কি ইট ইস দা কোয়ান্টাম অফ ইলাস্টিক ওয়েভ ওকে মানে একটা ল্যাটিস হচ্ছে বেসিক্যালি একটা খুবই কমপ্লিকেটেড খুবই কমপ্লিকেটেড গ্রিড অফ অ্যাটমস মানে থ্রি ডাইমেনশনে করলে আর ওই ব্যাপারটা আর কি খারাপ দেখতে হয়ে যাবে এনিওয়ে এবং তার মধ্যে যদি আবার আমি বেশি সেট করি এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে আবার স্প্রিং টাইপের বন দিয়ে অ্যাটাচড স্প্রিং ব্যাপারটা বেশ ইম্পর্টেন্ট কেননা স্প্রিং এর জন্যই আদৌ এই ইলাস্টিক ওয়েভের কনসেপ্টটা আসছে তো এরকম হচ্ছে গিয়ে এদের মধ্যে রিলেশন এদের মধ্যে কানেকশন আবার একজন আরেকজনের সঙ্গে আবার এরকম স্প্রিং তো এরকম একটা ব্যাপার তার মানে একটা খুবই জটিল টাইপের স্প্রিং দ্বারা অ্যাটাচড একটা সিস্টেম তাহলে এখানে আমি যদি একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কিংবা একটা সাউন্ড ওয়েভ দিয়ে ধাক্কা মারি তাহলে এই স্প্রিং সিস্টেমটা নিজে নিজেই অসিলেট করা শুরু করবে এবং এর মধ্যে দিয়ে একটা ওয়েভ প্রোপাগেশন হবে এই যে ওয়েভ ইট ইস ইলাস্টিক ওয়েভ কেননা এই ওয়েভ প্রোপাগেট অ্যাকচুয়ালি কেন করছে বিকজ অফ দ্য ইলাস্টিক ফোর্সেস প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাটমিক বন্ডস অ্যাটমগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে যেই ফোর্স দিয়ে অ্যাটাচড মানে যে কোভ্যালেন বন্ড তার নেচারটা ইলাস্টিক ফোর্স মানে যে ফোর্সটা আর কি কোভ্যালেন বন্ডের যে ফোর্সটা সেটার নেচারটা ইটস লাইক ইলাস্টিক ফোর্স অর্থাৎ অর্থাৎ যদি যদি এই অ্যাটমটা ডিসপ্লেসড হয় এক্স অ্যামাউন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট হয় তাহলে ওর উপর একটা রেস্টোরিং ফোর্স কাজ করবে যেটা উইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স এটা দেখা গেছে মানে এটাই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি অবজার্ভ ফ্যাক্ট তার ফলে এই ফোর্সগুলো হচ্ছে মানে অবশ্যই স্মল ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এবার লার্জ ডিসপ্লেসমেন্ট হলে তখন সেটার মধ্যে আরও অনেক কিছু ঢুকে যায় কিন্তু স্মল ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট দ্য রেস্টোরিং ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স সো ইলাস্টিক ফোর্সেস আর ইনভলভ হিয়ার সুতরাং যে ওয়েবটা ফ্লো ওয়েবটা প্রোপাকেট করবে পুরো ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে সেটা অবভিয়াসলি ইট ইজ কল্ড ইলাস্টিক ওয়েভ এবার ঠিক যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্ল্যাঙ্কের থিওরি থেকে আমরা অলরেডি দেখেছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে আমি যদি কোয়ান্টাইজড না ধরি তাহলে রেডিয়েশনের মানে অরিজিনটা বলছি আর কি রেডিয়েশনের যে কার্ডটা থাকে ওটাকে এক্সপ্লেন করা যায় না তারপর সেখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখেছি যে ওয়েভ এনার্জি ইজ কোয়ান্টাইজড সেই কোয়ান্টামের নাম দিয়েছি ফোটন ঠিক সেরকমভাবে ইলাস্টিক ওয়েভ যেটা প্রোপাকেট করছে তার এনার্জিও কিন্তু কোয়ান্টাইজড ইলাস্টিক ওয়েভ এনার্জি ইজ অলসো কোয়ান্টাইজড এবং এক স্মল ওয়েভ প্যাকেট হিসাবে ওয়েভটা প্রোপাকেট করে তো সেই যে ছোট্ট কোয়ান্টাম সেই কোয়ান্টামের নাম হচ্ছে ফোনন সো ফোনন ইজ কোয়ান্টাম অফ ইলাস্টিক ওয়েভ তো এখন আমরা যেটা স্টাডি করব সেটা হলো ভাইব্রেশনস অফ আ ক্রিস্টাল
একটা ক্রিস্টাল কেমন হয় ভাইব্রেট করবে সেটা স্টাডি করব দুটো কেস আমরা নেব প্রথমে নেব মোনাটমিক বেস মোনাটমিক বেসিস সরি একটা বেসিসে একটা ইয়াটম আছে আর সেকেন্ড কেস যেটা নেব সেটা হচ্ছে ডায়াটমিক डायटमिक बेसिस नीले तक देखा जा कत भैर मोशन गच्छा क्लस टा शुरू कर आगे एक जिस देखाते चाहिए बेपारी रकम होता देखाते चाहिए मैं कत रकम भाव मुव करते अच्छा देखते दो रकम एटम आखने र একটা বড় সাইজ সেটা একটা টাইপ অ্যাটম আর একটা ছোট সাইজ সেটা অ্যানাদার টাইপ অ্যাটম তার মানে এখানে এটা অবভিয়াসলি ইয়ে নয় মনাটমিক বেসিস নয় এখানে মোর দ্যান ওয়ান অ্যাটম আছে আর কি পার বেসিস এখন এবং সেগুলো তাদের বন্ডিংগুলো অবভিয়াসলি স্প্রিং লাইক এবং দেখা যাচ্ছে যে তাদের মুভমেন্টটা বিভিন্ন প্রকারের একদম তলায় যে বেসিসটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেখানে মুভমেন্ট একরকম সেখানে আদৌ স্প্রিং বা অসিলেশন কিছু হচ্ছে না পুরো গোটা সিস্টেমটাই ডান দিকে যাচ্ছে বা দিকে যাচ্ছে একদম উপরে যেটা আছে সেখানে দেখছি যে মুভমেন্ট হচ্ছে কিন্তু আউট অফ ফেস মুভমেন্ট হচ্ছে হুম ভালো করে ব্যাপারটা নোট কর যে মানে মিডিল অ্যাটমটার দুদিকে যে দুটো অ্যাটম আছে মিডল অ্যাটমটার রেসপেক্টে দুদিকে যে মোশন হচ্ছে সেটা কিন্তু দুরকম একদিকে যখন কম্প্রেশন হচ্ছে তখন অন্যদিকে ইলংগেশন হচ্ছে অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্টটা একটা আরেকটার সঙ্গে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ফেজে আছে আর মাঝের যে দুজন আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আইদার ইলংগেশন আইদার একসঙ্গে ইলংগেশন হচ্ছে নতুবা একসঙ্গে কম্প্রেশন হচ্ছে তো তার মানে হচ্ছে অ্যাটমিক মুভমেন্ট সেটার বিভিন্ন প্রকারের আর কি দের আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য মোশন অফ দ্য অ্যাটমস তো এইবার এটাই কত রকম টাইপ কি কি হতে পারে না পারে কেমন ফ্রিকুয়েন্সি এবং ফ্রিকুয়েন্সি ভার্সাস আচ্ছা এখানে কার্ভটা দেখা যাচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ভার্সাস কে ওয়েব ভেক্টার তো এই ওমেগা কে রিলেশন এটাকে বলে ডিসপারশন রিলেশন এবং কার্ভটাকে বলে ডিসপারশন কার্ভ তো ওই রিলেশনটা কিরকম হয় মোশন মুভমেন্ট ইত্যাদি ফেজ রিলেশন কেমন হবে সেই ব্যাপারগুলো আমরা এখন স্টাডি করব এবং প্রথমে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন অ্যানালিসিস করব তো ব্যাপারটা রিয়েলিস্টিক অবশ্যই তার কারণ আমার যদি অ্যাটমিক প্লেনগুলো मन करीटिकार पजिसन गोटमिक प्लें से पजिसन गोलिब्रियम पजिसन এই সময় কেউ ভাইব্রেট করছে না কিন্তু যখনই ওয়েন দিস প্লেন্স অ্যাটমিক প্লেন্স উইল স্টার্ট টু ভাইব্রেট তখন পরিস্থিতিটা অ্যাকচুয়ালি হবে এরকম আচ্ছা তার আগে আমরা একটু এদের একটু নাম্বারিং করি নাম্বারিং না করলে তো আমরা ইয়ে করতে পারবো না অ্যানালিসিস করতে পারবো না তো নাম্বারিং করি সাপোজ দিস ইজ এস এটা হচ্ছে এস মাইনাস ওয়ান এস প্লাস ওয়ান এস প্লাস টু 
আচ্ছা এইবার যখনই ভাইব্রেট করতে শুরু করবে তখন তার মানে কি হবে এই অ্যাটমিক প্লেন গুলো আচ্ছা এবার ভাইব্রেশনের মধ্যে দু রকম ভাইব্রেশন হতে পারে একটা হতে পারে যে এরা এই রকম ভাবে ভাইব্রেট করলো ঠিক আছে অর্থাৎ লঙ্গিচুডিনাল ভাইব্রেশন হলো আবার এরমও হতে পারে যে তারা এই রকম ভাবে ভাইব্রেট করলো অর্থাৎ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন দু রকম হতে পারে তো লঙ্গিচুডিনাল ভাইব্রেশনের কেসটাই আমি যদি দেখি তাহলে সাপোজ এই যে এই এটা ঠিক আছে এটা কিছুটা ডিসপ্লেসমেন্ট হলো পুরো অ্যাটমিক প্লেনের ধরা যাক এই ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে ইউএস দিস ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে ইউএস এটারও একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে একদম সেই সাউন্ড ওয়েব প্রোপাকেশনের সময় বাতাসের বিভিন্ন লেয়ারের যেরকম ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা স্টাডি করেছিলাম আর কি এটা হচ্ছে এটা তাহলে কি হবে এটা হবে ইউ এস প্লাস ওয়ান মানে এস প্লাস ওয়ান এর যে অ্যাটমিক প্লেন তার ডিসপ্লেসমেন্ট ইস ইউ এস প্লাস ওয়ান তো এরকমভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে যদিও এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার মানে এটা তো একটা অ্যাটমিক প্লেন এরকম ধরনের অ্যাটমিক প্লেন এটা কিন্তু লঙ্গিচুটিনার ওয়েব যখন প্রোপাগেট করছে তখন গোটা প্লেনটাই ডান দিক বা দিকে মুভ করছে অ্যাবাউট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন ফলে দিস ইজ বেসিক্যালি আ ওয়ান ডি মোশন মানে বলতে যে বক্তব্য যে পুরো থ্রি ডাইমেনশনাল প্লেন মানে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার আমার একটা আছে তার অ্যাটমিক প্লেনগুলো টু ডাইমেনশনাল এবং তারা মুভ করছে ওয়ান ডাইমেনশনালি মানে এই পুরো স্ট্রাকচারের অসিলেশনটা স্টাডি করা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু স্টাডি দা লঙ্গিচুডিনাল অসিলেশন অফ অফ দিস অফ ওয়ান ডাইমেনশনাল স্ট্রিং অফ অ্যাটম ঠিক আছে সুতরাং ওয়ান ডাইমেনশনাল ক্যালকুলেশন ইজ গুড এনাফ এটা লঙ্গে ছুটিনালের ক্ষেত্রে বললাম এবার ট্রান্সভার্সের ক্ষেত্রেও তো আর কি একই রকম ব্যাপার একটা অ্যাটম এখানে থাকবে ট্রান্সভার্স মোশনের ক্ষেত্রে বলছি একটা হয়তো এখানে তারপরের অ্যাটমিক প্লেনের ক্ষেত্রে একজন হয়তো এখানে আরেকজন আরেকটু উপরে তারপর আরেকজন আবার নিচে এবং এগুলোকে পরপর কানেক্ট করলে হচ্ছে আমার এগুলোকে পরপর কানেক্ট করলে আমি ট্রান্সভার্স মোশনটা পাচ্ছি লাইক দিস তো এটাও কিন্তু ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস ইজ গুড এনাফ সুতরাং উই উইল ডু ওয়ান ডাইমেনশনাল ক্যালকুলেশন এটার কারণটা কি বিকজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট entire plane of atoms move in phase এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অ্যাটমের পুরো প্লেনটা একসঙ্গে মুভ করছে ইট ইজ মুভিং অ্যাজ আ সিঙ্গেল ইউনিট এখন কথাটা হচ্ছে এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কি সবসময় ট্রু হবে এটা কিন্তু আফটার অল একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন সবসময় ট্রু হবে না কখন হোয়েন দ্য এন্টার প্লেন অফ অ্যাটমস উইল মুভ ইন ফেস কিছু কিছু দেয়ার আর ডেফিনিট ক্রিস্টালোগ্রাফিক ডাইরেকশনস কিছু ডেফিনিট ক্রিস্টালোগ্রাফিক ডাইরেকশনস আছে সেইটার দিকে যদি ওয়েব প্রোপাগেট হয় ওয়েব প্রোপাগেশন হয় তখনই ক্রিস্টাল তখনই পুরো অ্যাটম প্লেন অফ অ্যাটমস তারা একসঙ্গে একটা ইউনিট হিসাবে মুভ করবে এবার কীরকম ফর এক্সাম্পল একটা কিউবিক ক্রিস্টাল যদি হয়
क्यूबिक क्रिस्टल जो है जेमन वन जिरो जिरो वन वन जिरो एवं वन 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 अर्थात एक एच एक फेस डायगोनल एवं एक बडी डायगोनल किूबर क्षेत्र तीनटे डेक्शन जो वेब प्रोपागेट कर एकम्रटम प्लेंगुल पुरो प्लें समेत एक इूनीट हिसाब से मुभमेंट है किूबिकर बदले टेट्रागोनल हम तक अब अन्न्य को डेक्शन बराबर वेब प्रोपागेशन हम तक घटनाटा घटत तेजे बेपार एंटार प्लें अफ एटम्स और मुविंग इन फेस एट विभिन्न क्रिस्टालोग्राफिक सिसटेम क्षेत्र में विभिन्न रकम एवं एक पार्टिकुलार क्रिस्टालोग्राफिक सिसटेम क्षेत्र में कि पार्टिकुलार डेक्शने वेब प्रोपागेशन हम तब ये घटना का घटे और जदि से ही पार्टिकुलार डेक्शन छाड़ा अन्न को डेक्शने वेब प्रोपागेशन है तक एक खूब कमप्लीकेटेड मोशन सृष्टि है से पढ़ानो से बोले स्मल असिलेशन एनालिसिस तक तो स्मल असिलेशन एनालिसिस करते हैं मन हम सम्भवतः डिएससी पेपारे आई होक तो मोट कथा से कम्प्लीकेटेड मोशन हो जाए तीन टे डेक्शन बैरे अन्न को डेक्शने जो वेब प्रोपोकेशन है तो हमें सीम्पलेस मैथमेटिकल क्योंकुलेशन टाइम करब अर्थात येसटाई धरब एवं केसटाई कन्सिडार कर डेक्शन ही वेब प्रोपोकेशन हई केसटाई एखे कन्सिडार कर सो दैट थ्री डायमेंशनल प्रब्लेम बिकम्स वन डायमेंशनल प्रब्लेम प्लेन मुविंग इन इलास्टिक रेसपन्स अफ द्रिस्टल इज लिनियर फांगशन of the force अर्थात इलास्टिक रेसपन्स अर्थात स्ट्रेन इलास्टिसिटी पढ़ार समय की पढ़े स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन हूक स्लो हूक स्लो की बोले एक निर्दिष्ट रेजर मध्य कोबजेक्ट के डिफर्म करी तक तो ये आगे जगह फिर आसार चेषा कर तो ये स्ट्रेन स्ट्रेन हे डिफर्मेशन जो मन ना थे तीन दीची डिफर्मेशन बरिजिन लेंथ और स्ट्रेस तो स्ट्रेस अर्थात फोर्स बरिया तो हूक स्लो कि एक निर्दिष्ट सीमार मध्य जो स्ट्रेन थे छड़िए गले छड़िए गले प्लसटिक मेटेरियल निर्दिष्ट सीमार मध्य जो थे तो स्ट्रेस इज प्रपोशनल टू स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन लिमिटर पर लिमिटा के बोले इलस्टिक लिमिट तो क्रिस्टल क्षेत्र में इलस्टिक रेसपन्स अब द क्रिस्टल इज लिनियर फांगशन अब द फोर्स अर्थात स्ट्रेन इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस अर्थात हूक्स लो एप्लाइड हूक्स लो इज एप्लीकेबल तीन नम्बर एजामशन हमलि Nearest neighbor interaction is effective. अर्थात इटा तब ये assumption है कि 
অর্থাৎ এই পার্টিকুলার অ্যাটমের নিউটন স্ল মানে ইকুয়েশন অফ মোশন আমি যখন লিখব তখন আমি শুধু এই ইন্টারাকশন এবং এই ইন্টারাকশন এই দুটোকে কনসিডার করব কিন্তু এবার এটার সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক আছে সেটা আমরা এখানে ইগনোর করছি জাস্ট নিয়ারেস্ট নেবার ইন্টারাকশন সেগুলোই বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সেটাই আমরা এখানে অ্যাজুম করে নিচ্ছি এমনিতেও নিয়ারেস্ট নেবারে পরের গুলোর ইনফ্লুয়েন্স বেসিক্যালি খুবই কম কারণ ডাইরেক্ট বন্ডিংটা নিয়ারেস্ট নেবারের সঙ্গেই থাকে হেন্স ওকে তাহলে এবার আমার সিম্প্লিফাইড পিকচার হচ্ছে এরকম डिसप्लेसमेंट हूएस এগুলো হচ্ছে কি দেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন কতটা শিফট হলো এটা একরকম শিফট হবে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম শিফট হবে যদি ওই শিফটিং এর মধ্যেও আবার একটা সম্পর্ক আছে সেটা একটু পরে বলছি বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম শিফট হবে বাট না পরে না এখনই বলছি কিন্তু এই যে এদের মধ্যে যে একটা পিরিয়ডিসিটি আছে ল্যাটিস পিরিয়ডিসিটি ধরি যে পিরিয়ডিসিটি ইস এ ইজ ল্যাটিস কনস্ট্যান্ট डिसप्लेसमेंटिस এক্সপোনেন্সিয়াল প্লাস মাইনাস আই কে এ যেখানে কে ইস দা ওয়েব ভেক্টর অফ ওয়েব ভেক্টর অফ ইলাস্টিক ওয়েব ঠিক আছে কি হলো ব্যাপারটা কিছুই না ইউএস হচ্ছে এর ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ইউএস মাইনাস ওয়ান বা এস প্লাস ওয়ান হচ্ছে ডান দিক বা দিকের ডিসপ্লেসমেন্ট তো এদের মধ্যে যেহেতু পাথ ডিফারেন্সটা এ এদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্সটা এ এবং এই ডিরেকশানে ওয়েভ প্রোপাগেশন হচ্ছে এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস সুতরাং এই ডিরেকশানে ওয়েভ প্রোপাগেশন হচ্ছে এবং তার ওয়েভ ভেক্টর হচ্ছে কে তাহলে অবভিয়াসলি মানে এখানে যে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে আর মাঝে যে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে তাদের মধ্যে অ্যামাউন্ট অফ একটা কে এ এই অ্যামাউন্টের ফেস ডিফারেন্স যেহেতু পাঁচ ডিফারেন্স এ তাহলে কে এ এই অ্যামাউন্টের একটা ফেস ডিফারেন্স থাকবে সুতরাং এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট এদের মধ্যে দে আর রিলেটেড বাই দিস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফেস ডিফারেন্স বিটুইন দেম ইস কে এ ঠিক আছে হলো এবার এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার বেসিক ক্রাইটেরিয়া এবার এখান থেকে আমি নাও আই ক্যান রাইট যেহেতু এখানে ওয়ান ইউনিট বাড়ার ফলে এখানে কি হলো একটা ইউনিট কে এ ইন্ট্রোডিউস হলো এটাই যদি ওয়ান না হয় টু হতো তাহলে এখানে টু কে এ ঢুকে যেত 
ताले therefore I can write U S equal to U some constant exponential I K into S A माने बोझते बल्लम माने ये खाने just पाशे डाटों टा नियची बोले एक टा के ये ढूँके चे जो दी तार पौड़े टा ये टा जो दी नीता हम ताले निश्चित टू के ए होतो अर्थात के इनटू टू ए तार माने एक टा पार्टिकुलर एटॉम शेटा ज्योतो यूनिट दूरे आचे फेस डिफरेंस टा तोतो इनटू ए आर की चेंज हो बे तार माने आमी जो दी कोनो एक ता ओरिजिनल से जेकने उटा जीरो तार पोतो वन टू थ्री फोर कोडे एस माइनस वन एस एस प्लस वन इतना भी शेही ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट जो दी यू है ताहोले एस एथ एटॉमेड यू एस शेटा हबे यू इनटू एक्सपोनेंशियल आई के इनटू एस ए ठीक है जे इटाई होते शेही जायगा टा जेकने लैटिस पीरियोडिसिटी आह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक जमान कैलकुलेशन है शेटा अच्छा एक बार हमने न्यूटन्स लॉ लिख बो न्यूटन्स लॉ टा होते हैं प्रत्येक टा एटॉम में मास एम एम इज एटॉमिक मास सो एम डी टू यूएस डी टी टू दिस इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट सी तार पर U S plus one minus U S plus C U S minus one minus U S क्या नो इखने ही देखा था हमें तो तुम्हें equilibrium position शुद्ध nearest neighbour थोड़ा होता है अच्छा एक बार डिस्प्लेसमेंट हुए थे प्रोटेक्टरी हुए थे अच्छा एक बार थोड़ी जे ये जे माझेट्टा शिटा की छुट्टा साइडे चोले शुरू थे सो इटा होता है मार यूएस अच्छा एक बार एक टा शिटा थोड़ी जी अनेक टा थोड़ी जी आड़ो एक टू खानी पेशी साइड ऐसे चाहे तो लेटा होते हैं यू एस माइनस वन तो ले ये जो माचे स्प्रिंग टा स्प्रिंग टा क्या चीज़ की होए चाहे बाप टा एक टा दिके ये टा यू एस लेंथ बिरे चाहे एवं उन्नो दिके ये टा यू एस माइनस लेंथ को मे� चेंज ऑफ लेंथ। शेटा दाले कोतो हुए चे। U S माइनस वन माइनस U S। एवं शेटा यहाँ पे स्प्रिंग टर रेस्टोरिंग फोर्स। तले चेंज ऑफ लेंथ जेटा शेटा इनटू C C होते हैं आधे फोर्स कांस्टेंट ऑफ़ द स्प्रिंग। तले टा किन्तु बॉन्डर नेचरल रिपोर्ट डिपेंड करते हैं। फोर्स कांस्टेंट ऑफ़ द स्प्रिंग। क्लियर? तले एक टा s माइनस वन एस समय तार टाइम टा ये टा एवं s प्लस वन तार डिस्प्लेसमेंटे समय जेटा शेटा चुन्नो ये टा टा अच्छा ये बात उधर टा मना होता पड़े जे ये टा डांडी के शिफ्ट कोड पे तार की गारंटी जो दी बांधी के शिफ्ट को तो ताहले तो हमार प्लस कोट्टे होता जो दी ये टा एडिको इलोंगेशन ह अखोन जो दी बादी के डिस्प्लेसमेंट है ताली यूएस 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 माइनस वन जेटा शेटा नेगेटिव साइन हुए जबे तो अखोन माइनस माइनस से प्लस हुए जबे डिस्प्लेसमेंट बोले दिच्छी माने होते एक टा पार्टिकुलर डिरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट बोलती है शायद दिखे होले प्लस तार उन्हों दिखे होले माइनस सो द U S plus one plus U S minus one minus two U S तो इटर चेक टाइप क्वेश्चन देखों तार मध्य अमी यूज़ करूँगा अमर 
সেই রিলেশনটা হুইচ ইজ ইউ এস প্লাস মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এস এ এক্সপোনেন্সিয়াল প্লাস মাইনাস আই কে এ নাও হিয়ার নেক্সট উই উইল কনসিডার মানে কনসিডার ঠিক নয় উই আর লুকিং ফর সলিউশন মানে আমাদের সলিউশন গুলোর কিরকম টাইম ডিপেন্ডেন্স পার্টটা কিরকম থাকবে মানে মনে করি যে ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ওমেগা ঠিক আছে তাহলে টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা উইল বি এক্সপোরেন্সিয়াল মাইনাস আই ওমেগা টি এটা একটু সিম্পল প্রসেসে সলভ করার চেষ্টা করছি যে আমি যে আলটিমেটলি যে সলিউশনটা পাবো তার একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট থাকবে এবং ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে যদি ওমেগা হয় তাহলে অবভিয়াসলি দ্য টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট উইল বি এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আই ওমেগা টি তাহলে তার মানে দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড এইটা দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইট উইল বিকাম মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার ইউএস দুবার ডেরিভেটিভ নিয়ে মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার ইউএস আর এটা তো একই এই হচ্ছে গল্প এবার এবার এখানে আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করব এই যে এইটা দিস উই উইল ইউজ হিয়ার ইন দিস রিলেশন এবং সেখানে আমরা পাবো মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার ইউ এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এস এ ইকুয়াল টু সি ইউ এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এস এ এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এ মাইনাস আই কে এ মাইনাস টু ইউ এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এস এ প্রথমেই এটা থাকবে না এবং তারপরে এটাও থাকবে না এই অবশ্যই এখানে জাস্ট ইউএস দিয়ে ডাইরেক্ট লিখলেও হতো যাই হোক এম ওমেগা স্কোয়ার ইজ মাইনাস সি এটাকে আবার কসের টার্মে লেখা যায় তারপরে মাইনাস সাইন কমন নিয়ে টু সি ওয়ান মাইনাস কস কে মানে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার কে এ বাই টু সুতরাং দ্য ফ্রিকুয়েন্সি বিকামস ওমেগা স্কোয়ার ইজ নাও 
4c by m to the gonna char 4c by m 4c by m sine square half k a king bar frequency to negative a corner by frequency is always positive so it is square root of 4c by m among mod of sine half k point to be noted money sine half k code the liquid frequency k rokom da khali this is not right because frequency is always positive negative frequency bolo kono bostu ni physically insignificant acha tale ei hocche amar so here we get our relation between frequency and wave vector a relation ta kei bole dispersion relation ebong jodi je somosto medium er khetre omega is proportional to k সেই সমস্ত মিডিয়ামের ক্ষেত্রে প্রপোর্শনাল টু কে অর্থাৎ ওমেগা ইকুয়াল টু কে সি সেই সমস্ত মিডিয়ামের ক্ষেত্রে ফেজ ভেলোসিটি আর গ্রুপ ভেলোসিটি ইকুয়াল হয় অবভিয়াসলি কারণ ফেজ ভেলোসিটি হচ্ছে ওমেগা বাই কে গ্রুপ ভেলোসিটি হচ্ছে ডি ওমেগা ডি কে যদি ওমেগা আর কে লিনিয়ার হয় তাহলে ফেজ ভেলোসিটি গ্রুপ ভেলোসিটি ইকুয়াল হয় সেই সমস্ত মিডিয়ামকে বলে লিনিয়ার মিডিয়াম আর যদি ওমেগা আর কে লিনিয়ার কিভাবে দেখাবো মানে নট লিনিয়ার কে যদি ওমেগা আর কে লিনিয়ার না হয় তাহলে তো ফেস ভেলোসিটি আর গ্রুপ ভেলোসিটি ইকুয়াল নয় এবং তাদেরকে বলা হয় ডিসপার্সিভ মিডিয়াম কেন ডিসপার্সিভ মিডিয়াম কারণ এই মিডিয়ামটা ডিফারেন্ট মানে একটা ওয়েব ওয়েব প্যাকেট যেমন একটা স্কোয়ার ওয়েব একটা স্কোয়ার ওয়েব ডেফিনেটলি ইজ আ ওয়েব প্যাকেট কেননা আমরা ফুরিয়ার সিরিজ যে দেখেছি যে একটা স্কোয়ার ওয়েবকে বিভিন্ন রকম ঠিক হচ্ছে না একটা স্কোয়ার ওয়েভকে বিভিন্ন রকম সাইন কম্পোনেন্টে ব্রেক করা যেতে পারে এরকম ঠিক আছে ফুরিয়া সিরিজে আমরা এটা দেখেছি তাহলে একটা স্কোয়ার ওয়েভ ইজ ডেফিনেটলি আ ওয়েব প্যাকেট তো ডিসপার্সিভ মিডিয়াম কি করে একটা ওয়েব প্যাকেটকে ডিসপার্স করে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টে ভেঙে দেয় কেননা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে ফেস ভেলোসিটি ইজ নট ইকুয়াল টু গ্রুপ ভেলোসিটি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের ফেস ভেলোসিটি আলাদা আলাদা এবং ডিসপার্সিভ মিডিয়াম এদেরকে ডিসপার্স করতে পারে ডিসপার্স করা মানে ছড়িয়ে দেওয়া আর কি যেমন প্রিজম যেমন ডিসপার্স করে ডিসপার্স করে হোয়াইট লাইটকে সাতটা আলোতে ভাঙে সেরকমই ডিসপার্সিভ মিডিয়ামের ক্ষেত্রে ফেস ভেলোসিটি আর গ্রুপ ভেলোসিটি আলাদা হয় তার জন্য পুরো ওয়েভটা একটা গ্রুপ ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করে সেটা ঠিক আছে কিন্তু তার যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সেগুলোকে সেগুলোকে আলাদা করার ক্যাপাসিটি আছে ডিসপার্সিভ মিডিয়ামের এবার আলাদাভাবে দেখতে পাবো কিভাবে সেটা আমার এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপের উপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু একটা ডিসপার্সিভ মিডিয়াম ইজ ক্যাপেবল অফ মানে ডিসপার্সিং দ্য ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ আ ওয়েব প্যাকেট যেটা লিনিয়ার মিডিয়াম কখনোই করতে পারবে না লিনিয়ার মিডিয়াম হচ্ছে নন ডিসপার্সিভ লিনিয়ার মিডিয়ামের ক্ষেত্রে ফেস ভেলোসিটি আর গ্রুপ ভেলোসিটি ইকুয়াল তো যাই হোক এই এত কথা এই জন্যই বললাম কেননা ডিসপার্সন রিলেশন হচ্ছে একটা মানে ইট ইজ অফ ফান্ডামেন্টাল ইম্পর্টেন্স ঠিক আছে ফর স্টাডিং এনি মিডিয়াম যে কোনো মিডিয়ামের ইউনিকনেস স্টাডি করতে গেলে ডিসপার্সন রিলেশনটা হচ্ছে ওটার প্রথম জিনিস যেটা তুই স্টাডি করতে চাই মানে কোনো মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো প্রোপাগেশন স্টাডি করতে হয় প্রথম যে জিনিসটা তোকে বার করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসপার্সন রিলেশন অর্থাৎ ওমেগা এবং কের মধ্যে মানে রিলেশনটা কেমন তো আপাতত এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ওমেগা ইজ হ্যাঁ বল
একদম একদম ঠিক তাই লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার যে রিলেশনশিপ সেখান থেকে এই কনসেপ্ট গুলো আসে এবং মানে ডিসপার্সিভ মিডিয়ামের যে পুরো ব্রাঞ্চটা সেটা হচ্ছে তার বেসিকটা এটাই যে রিলেশনশিপটা লিনিয়ার বা নন লিনিয়ার এবং সেটা ওয়েব প্রোপাগেশনের ক্ষেত্রে ওটাই হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার যে ওয়েবটা আদৌ কিভাবে প্রোপাগেট করবে সেটা তোকে জানতে গেলে তোকে তো এটা প্রথমেই জানতে হবে যে ফ্রিকুয়েন্সির সঙ্গে ওয়েব ভেক্টরের সম্পর্কটা কি মানে আমরা তো ধর যেরকম তোরা ওয়েবস অ্যান্ড অসলেশন পড়েছিলি তখন তো একটা খুব সিম্পল কেস পড়েছিলি এত গল্প তো আর তখন মানে ঠিক ওখানে তো থাকে না কিন্তু গল্পটা আসলে অনেক বড় গল্প আর কি মানে ওয়েব ব্যাপারটা মোটেও কোনো সরল জিনিস না খুবই জটিল মানে এখান থেকেই কত কিছু আছে দেখে নর্মাল ডিসপার্সন আছে অ্যানোমালাস ডিসপার্সন আছে এটা যদিও তোরা পড়িসনি তবে এটা তোরা জানিস যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে মিউ এ প্লাস বি বাই ল্যামডা স্কোয়ার তাহলে আমার এক্সপেকটেশনস হচ্ছে যে ওয়েব লেংথ বাড়লে মিউ কমবে আহ ঠিক বলছি হ্যাঁ ঠিকই বলছি তেমন আমার এক্সপেকটেশনস হচ্ছে এরকম কিছু একটা কিন্তু কিছু কিছু পার্টিকুলার ওয়েব লেংথের রেঞ্জ আছে এবং সেটা মিডিয়ামের উপরেও ডিপেন্ড করে যখন এটা না কমে পট করে বেড়ে যাবে এবং এই যে রিজিয়নটা এই রিজিয়নটা আবার খুব ইন্টারেস্টিং এই রিজিয়নে কিন্তু দেখা যাবে যে ফেস ভেলোসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য স্পিড অফ লাইট আবার কিন্তু সেটা যদিও মানে রিলেটিভিটিকে ভায়োলেট করছে না কেননা ফেস ভেলোসিটির কোনো ফিজিক্যাল ইম্পর্টেন্স নেই আমরা যে কোনো পার্টিকেল বা যাই হোক ওয়েব যারই ভেলোসিটি আমরা অবজার্ভ করি আমরা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি সিগনিফিকেন্ট মানে অবজার্ভড যে ভেলোসিটি সেটা কিন্তু সবসময় গ্রুপ ভেলোসিটি তাই যতক্ষণ গ্রুপ ভেলোসিটি লাইটের স্পিডের থেকে কম আছে ততক্ষণ কোনো চাপ নেই আর কি মানে রিয়েলিটিতে বা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কোনো চাপ নেই কিন্তু কথা হলো যে এই যে ব্যাপারটা তাহলে এটাকে বলে নর্মাল ডিসপার্সন কারণ এখানেও তাই হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েব লেংথে বেসিসে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে যে কোনো কিছু যেটা ভেঙে দেয় বা ডিসপার্স করে সেটাই মানে ডিসপার্সন বলে সেটাকে তো এটা নর্মাল ডিসপার্সন কেননা আমার কচি এবং আমি প্রিজম থেকে যা দেখেছি তার সঙ্গে ম্যাচ করছে কিন্তু এই যে একটা ছোট এইটুকু ওয়েব লেংথ তার মধ্যে যা হচ্ছে সেটাকে বলে অ্যানোমেরাস ডিসপার্সন এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ঘটনা তো ডিসপার্সনের অনেক রকম আর কি ব্যাপার আছে ডিসপার্সিভ মিডিয়াম একটা প্রচন্ড একটা টোটালি ডিফারেন্ট ফিল্ড অফ রিসার্চ বুঝেছিস এটা তোরা পড়বি মনে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি এটা কি তোরা পড়েছিস এই ব্যাপারটা এই যে এটা হয় এই রকম কচিস মানে অ্যানোমেলাস ডিসপার্সন এই ইয়েটা পড়িসনি না থিওরি এটাকে কচি সেলমায় রিলেশন বলে এটা কি এটা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির মধ্যে থাকে কিন্তু কি জানে অবশ্য সিবিসিএস এ তো অনেক কিছুই বাদ দিয়ে দিয়েছে বিশেষ করে খুব ফেমাস করছেন যে অ্যানোমেলা জিসপাশনে তো ভিপি গ্রেটার দেন সি হয় তাহলে রিলেটিভিটিটা কি করে কি হলো আচ্ছা যাই হোক ওয়েল হ্যাঁ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডিসপার্সন রিলেশনটা কিরকম না ওমেগা ইস প্রপোর্শনাল টু মোড অফ সাইন আবার এখানে একটা হাফ আছে হাফ কে কে সো ইফ উই প্লট দিস কে ওমেগা তাহলে সাইন কার্ভ যেমন হয় তেমন এরকম আর কি কোনখানে গিয়ে জিরো হবে যখন কে ইকুয়াল টু টু পাই বাই এ হবে কেন না এখানে একটা হাফ আছে তো তাহলে প্রথমবার জিরো হবে এখানে এবং ম্যাক্সিমামটা কোথায় হবে যখন এটা হচ্ছে গিয়ে পাই বাই এ হবে আর দ্বিতীয়ত যে ব্যাপার সেটা যেহেতু এখানে মড আছে সুতরাং এটা এরকম হবে না এটা এইরকম হবে এবং তারপরে এরম ভাবে ব্যাপারটা চলতে থাকবে আর কি আচ্ছা এবার এই যে চলতে থাকছে চলতে থাকার ফলে আমরা দেখছি যে পিরিয়ডিসিটি হোয়াট ইজ দা 
periodicity of k the periodicity of k hoche 2 pi by a 2 pi by a antor antor omega r value repeat hoche tar mane omega r value ta uniquely defined only within this region mane majkhane origin rekhe symmetrically byapar ta bhabchi ar ki so minus pi by a theke plus pi by a ei range e jodi wave vector ta ke limited rakhi tahole just ei range er relationship ta jana thaklei amar somosto mane baki ei range er baire sob relationship jana ache keno na amra periodicity ta jani we know the periodicity of k mane ami jodi just ekta lokke boli je amar omega ke relation hocche ei rokom माइनस पाई बाई ए प्लस पाई बाई ए आम है तो मैं क्या कि रिलेशनशिप टेड को मैं बोलूँ तार बाई डेटर पीरियोडी सिटी अच्छी टू पाई बाई ए अंतरण तो रिपीट है तो डेट इस एनाफ इनफॉरमेशन फॉर हिम एवं बिलुवाज़ोने डेफिनेशन आगे ही बोले जो बिलुवाज़ोने बर्च बिलुवाज़ोन जरा किचुई क्या नो क्या नो ना इटा ओरिजिन दिस इज माय ओरिजिन अच्छा तार पॉर अच्छा इटा होच्छे एक टा के पॉइंट मतलब बिलोसन माने तो डिफरेंट के पॉइंट्स हैं कि आ जेखने गिये डिफ्रेक्शन गुलो है तो इटा एक टा के पॉइंट और इटा एक टा के पॉइंट तार हाफ এটা ওয়ান ডাইমেনশন সুতরাং জাস্ট এটাই দেখতে হবে আমাদের তাহলে এদিকে হাফ এবং বাদিকে নিয়ারেস্ট নেবার দুদিকে দুটোই আছে মাত্র এদিকের হাফ এবং ওদিকের হাফ সুতরাং এইটা দিস ইজ মাই এটা ওয়েভ দেখাচ্ছে না ঠিক আছে এটা জাস্ট রিজিয়নটা বোঝাচ্ছে দিস ইজ দা ফার্স্ট ব্রিলোয়াজন অফ দিস লিনিয়ার ক্রিস্টাল शुतुरां, शुदु फार्स्ट ब्रिलुवाजोनेर के भालू कॉंसिडर कोल लेई आमार डिस्पर्शन रिलेशन टाके यूनिकली बला जाच्छे, एर पोडेर जोन गुलू एठा होचे सेकेंड ब्रिलुवाजोन, एखान तेके एतोटा, ठीक आच, एखान तेके एतोटा, एबं बाहते एखान तेके � necessary information আমি পেয়ে যাচ্ছি চাই হোক তো যাই হোক এবার আচ্ছা এবার নেক্সট হচ্ছে এখান থেকে এটা আমি আর করছি না সেটা হলো গ্রুপ ভেলোসিটি বের করা তো ভেরি ইজি ওমেগা কে জানি এখান থেকে ডি ওমেগা টি কে বের করবি এটা টাস্ক হ্যাঁ বল কি কি আরেকবার বল ओ अच्छा इवेन फंक्शन बोले जीरो टू पाई बाई ए कोडे दिते पारी है शेटा अवश्य ठीक ही किंतु ताले तो के संगे मेंशन कुत्ता है बजे इट इज एन इवेन फंक्शन जो दी मेंशन ना कोडी तार मने बोलते चाहिए थी सामे जो दी लोग टके बोली जे इटा होते डिस्पर्शन रिलेशन और इवेंट फंक्शन तो जब ना बोली ताहले कि बेपट्टा हम्म 
ওকে কিন্তু তাহলেও তো তোকে অ্যাটলিস্ট এটা তো সম্ভবত বলে দিতে হবেই যে এটা আফটার অল একটা সাইন ফাংশন মানে না হলে এটার বাদিকটা যে সোজা ওঠেনি সেটা আমি কি করে এনশিওর করছি তাহলে অ্যাটলিস্ট তোকে সাইন ফাংশনটা বলে দিতে হবে আর কিছু না বললেও চলবে তুই সব রকম ভাবেই আঁকতে পারিস ঠিক আছে পোলার কোয়ার্ডিনেটর ভালোই বলেছিস এখানে তো বেসিক্যালি আমরা কার্টেজিয়ানে দেখালাম চাইলে পোলার কোয়ার্ডিনেটর অবশ্যই দেখানো যায় কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ দেখানোই যায় মানে তোর যদি এমন কোন যদিও এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে সুন্দর ওয়ান ডাইমেনশন এক্স অ্যাক্সেস এখানে পোলার কোয়ার্ডিনেটে দেখানোটা তো আর কি কেন এত কষ্ট করতে যাবি কিন্তু কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে তুই তোর পোলার কোয়ার্ডিনেটেই দেখানোর দরকার হতেই পারে সেটা হ্যাঁ অবশ্যই দেখানো যাবে এটার কোনো বাধা ধরার রুল নেই ব্রিলুবাসনের একটাই রুল সেটা হচ্ছে যে হাফ মানে কে কে স্পেসে একটা অরিজিন তার কাছাকাছি কোথায় কি কে পয়েন্ট আছে সবার দিকে লাইন টানো সবাইকে হাফ করো যেখানে কাট করছে সেইটা এবার এটা তুই কার্তেজিয়ানের সুবিধা হলে কার্তেজিয়ান পোলারে চাইলে পোলার কেউ সিলিন্ড্রিক্যাল চাইলে সিলিন্ড্রিক্যাল সেটা কিন্তু ঠিকই গুড কোয়েশ্চেন ওটা হচ্ছে কে স্পেসের স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করবে যে তোর কিরকম কোয়ার্ডিনেট ধরলে ভালো ঠিক আছে এটা কি তুই ইউয়াল্ড স্ফিয়ারটা পড়েছিস বলে এই কোয়েশ্চেনটা করলি ইউয়াল্ড স্ফিয়ার বলে একটা জিনিস আছে যেটা সিলেবাসে নেই বলে আমি স্কিপ করেছি ও আচ্ছা কিন্তু একটু ওই রকমই পোলার পোলার ভাব আছে আর কি স্পেরিক্যাল পোলার কোয়ার্ডিনেট মানে যেহেতু যাক না এটা এখন আমি বলতে চাই না এটা যদি তুই পড়িস কখনো ইউয়াল্ড স্ফিয়ারটা তাহলে এটা নিয়ে আমি আর একটু ডিসকাস করবো যাই হোক কিন্তু মেন কথাটা হচ্ছে যে পোলার কোয়ার্ডিনেটে বলা যায় না বলার কিছুই নেই যে কোনো কোয়ার্ডিনেটেই বলা যায় যদি ডিপেন্ড করছে যে আমি প্রবলেমটাকে কি ধরনের প্রবলেম হ্যান্ডেল করছি তার উপর হুম আচ্ছা তো এটা আমার মনাটমিক বেসিস তবে মনাটমিক বেসিসে খুব একটা আর কি এ নেই বৈচিত্র্য নেই বৈচিত্র্য আছে হচ্ছে ডায়াটমিক বেসিসে টু অ্যাটমস পার বেসিস তো কি হবে টু অ্যাটমস পার বেসিসে দু প্রকারের অ্যাটম থাকবে আমি বোঝার সুবিধার জন্য বড় বার ছোট করে দেখাচ্ছি এবার মাস এটার এম এবং এটার হচ্ছে এম আর পিরিয়ডিসিটি হচ্ছে এ এটা আগেটার মতোই ধরলাম এবার ডিসপ্লেসমেন্ট এম ওয়ানের ডিসপ্লেসমেন্টটা ইউ দিয়ে ডিফাইন করছি ইউএস আর এম টুর ডিসপ্লেসমেন্টটা আমি ভি দিয়ে ডিফাইন করছি ঠিক আছে টু অ্যাটমস পার বেসিস তো এবার এখানে আগেরটার ক্ষেত্রে তো কিরকম দেখতে ছিল ব্যাপারটা এরকম দেখতে ছিল ঠিক আছে যদি মনাটমিক বেসিস হতো তাহলে এম ডি টু ইউএস ডি টি টু ইকুয়াল টু সি ইউএস প্লাস ওয়ান ইউএস মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ইউএস কিন্তু ডায়াটমিক বেসিসের ক্ষেত্রে কি সমস্যা হয়েছে যে এই যে ইউএস ইউএস এর ডান দিকে আছে ভি এস এবং বাম দিকে আছে ভি এস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে নিয়ারেস্ট নেইবার গুলো এখানে কিন্তু পাল্টে গেছে তাই ডিসপ্লেসমেন্টটা পাল্টে যাবে এবং এটা হবে এটা এবং এটা নিয়ারেস্ট নেইবার এটার ইউ নেই এরকম ভি হয়ে গেছে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে এরকম হবে এবং ইউএস এর মাস হচ্ছে এম তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন হবে 
আরেকটা ইকুয়েশন আমাকে ভি এস এর জন্য লিখতে হবে এম টু ডি টু ভি এস ডিটি টু সি এটার ক্ষেত্রে উল্টোটা হবে ও সরি হ্যাঁ থ্যাংক থ্যাংক ভি এস হবে ভি এস আর ভি এস মাইনাস ওয়ান ইয়েস ও এটাও তো তাই আচ্ছা এটা আমরা কি করছি ভি এস করছি তো এটা ইউ এস তাহলে এটা ইউ এস প্লাস ওয়ান ও এটা ঠিকই ছিল ইউ এস প্লাস ওয়ান হবে আর একটা ইউ এস হবে মাইনাস টু ভি এস হবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড রিলেশন আর তার সঙ্গে আমাকে যেইটা করতে হবে সেটা হলো ওই সেই পিরিয়ডিসিটি ল্যাটিস পিরিয়ডিসিটি ঢোকাতে হবে ইউএস উইল বি ইউ এক্সপোনেন্সিয়াল আই এস কে এক্সপোনেন্সিয়াল টাইম ডিপেন্ডেন্সটা ইনক্লুড করছি ও আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে এখানে সঙ্গে এটা লেখা উচিত তাহলে ব্যাপারটা ইনকমপ্লিট থেকে যায় এটা লেখার সময় তো ডাজেন্ট ম্যাটার আই ওমেগাটি কেটে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কমপ্লিট মানে অ্যাজ এ ফাংশন অফ এস এবং টি আর কি এটা দিস ইজ দ্য কমপ্লিট এক্সপ্রেশন আচ্ছা ইউ এস এরকম এবং ভি এস এ ইউজ জায়গায় ভি বাকিটা সেম এবার থ্রি অ্যান্ড ফোর এই দুটো ব্যাপারকে উপরে বসাবো বসালে পরে পাবো প্রথমত একটা লেফট হ্যান্ড সাইডে পাবো মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এম ওয়ান ইউ রাইট হ্যান্ড সাইডে পাবো একদম এইটার মতনই কপি করছি রেজাল্টটাকে হুম এখানে যেরকম ভাবে চা পেয়েছিলাম সেই সেই রেজাল্টটাকেই কপি করছি ঠিক আছে ডিফারেন্সটা কি হবে ইউ এস প্লাস ওয়ান আর ইউ এস মাইনাস ওয়ান তার বদলে আমার এখানে আছে যেমন ফার্স্ট কেস প্রথম কেসটার ক্ষেত্রে যেমন আমার আছে ভি এস এবং ভি এস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো ফলে এখানে যেমন ইটু দা পাওয়ার আই কে এ পেয়েছিলাম এখন এখানে সেটা থাকবে না তার বদলে ওয়ান থাকবে এটাই চেঞ্জ আর কোনো চেঞ্জ নেই মানে এটার জায়গায় ওয়ান থাকবে আর কি আর অ্যানাদার পয়েন্ট ইস এখানে ইউ এস পা দিকেও ইউ এস ডান দিকেও ইউ এস তার ফলে ইউ আর ইউ ক্যান্সেল আউট হয়েছিল কিন্তু এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে ইউ আছে কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে আবার ভি থাকবে তো এই দুটো জিনিস আলাদা হবে এটা আমি একটু স্টেপ জাম্প করছি তোরা যখন নিজেরা পড়বি তখন স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখিস মাইনাস টু সি ইউ এই জিনিসটার জন্য যেহেতু ক্যান্সেল আউট হলো না এই পার্টটা থেকে গেল আচ্ছা এটা একটা এবং দ্য নেক্সট ওয়ান ইস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এম টু ভি সিইউ ওয়ান প্লাস এক্সপোনেন্সিয়াল আই কে এ মাইনাস টু সি ভি দুটো ইকুয়েশন এবং দুটো আননোন ইউ এবং ভি আচ্ছা তাহলে এক পাশে নিয়ে লিখি ইউ মাইনাস এম ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার প্লাস টু সি এটা একটা পার্ট 
अच्छा माइनस भी सी वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के इक्वल टू जीरो अच्छा सेकेंड वी माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी माइनस यू सी वन प्लस एक्सपोनेंशियल आई के इक्वल टू जीरो ताले दुटो इक्वेशन एवं दुटो अननोन ताले फॉर शे मैथ पास है चिलो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ यू एंड वी यू एंड वी नॉन जीरो सॉल्यूशन है जन्नो की होता है अबे ए डिटरमिनेंट टा जीरो होता है टू सी माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर माइनस सी वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आ अच्छा ये तो टांडिक बती खोएगा चिताई माइनस सी वन प्लस एक्सपोनेंशियल आई के टू सी माइनस एम टू में का स्क्वायर ये तो जीरो होले तो भई यूवीट नॉन जीरो सॉल्यूशन पाओ जब तलेबर ए डिटरमिनेंट जीरो इटा के सॉल्व करे की पाओ जबे वी विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर ओमेगा डिटरमिनेंट के एक्सपेंड करवो एक्सपेंड करे वी विल गेट अमरा बेसिकली कहने के ओमेगा स्क्वायर टा पावो, ठीक आजे ओमेगा स्क्वायर अज़ा वेरिएबल। माइनस टू सी, एम वन प्लस एम टू, ओमेगा स्क्वायर, प्लस टू सी स्क्वायर, वन माइनस कॉस के ए इक्वल टू जीरो ए इटा आश्वेत एक हर जेखन थे कि सीधा राजार जो अप्लाई करे ओमेगा स्क्वायर पाव जाए ठीक अच्छा देखिए बोल जाते हैं जे सीधा राजार जो ये टा किच्छ लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होले एक्स एर भालू है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b square minus 4ac by 2a तो आमादर एकाने a is आमादर एकाने variable होच्छे omega square तो a टा होच्छे m1 m2 b टा होच्छे minus 2c m1 plus m2 एबाँ c होच्छे 2c square 1 minus cos ka इता ठीक है एक बार इगुले इखने बोशी है ओमेगा स्क्वायर के एक्सेट में लू पाव जाए तो अभी शिटा के फिजिकली विजुअलाइज करा इज मैथमेटिकली मने इज अभी डिफिकल्ट ये जो ना हमरा एक ता लिमिटिंग केस इखने स्टडी करूँगा शे लिमिटिंग केस टा होते हैं के ए मच मच स्मॉलर देन वन और ता स्मॉल के ए ए ल स्मॉल के ए माने बोझा बोझा जाता है जे ए बाय लैम्डा इस बेसिकली मच मच स्मॉल अदर देन वन तार माने अमरे खाने लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट कंसीडर करते हैं ठीक है जे वी आर एनालाइजिंग द केस फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट वेवलेंथ जे खाने लैटिस पीरियोडिसिटी थे के लैटिस पीरियोडिसिटी � एवं शेही लिमिटिंग कैसे? इट विल बिकम टू सी स्क्वायर 
প্রথম দুটোটা আমরা রাখবো ঠিক আছে সো ওয়ান মাইনাস এবার কসকে এর প্রথম দুটোটা অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস হাফ কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে এটাকে উড়িয়ে দিলে তো কে ডিপেন্ডেন্সটা পাবো না কে ডিপেন্ডেন্সটা আমরা চাই কারণ আমরা ডিসপারশন রিলেশন বের করছি আমরা ওমেগা কে রিলেশন বার করছি তাই ইগনোর করে আবার পুরোটাই ইগনোর করে দিলে কিন্তু চাপ মানে ফিজিক্স এর অঙ্ক করতে গেলে ওইটাই সবার আগে বুঝতে হয় যে কতটা ইগনোর করব আর কোনটাকে ছাড়বো আর কোনটাকে রাখবো যেহেতু ডিসপারশন রিলেশন চাইছি তাই ফার্স্ট নন ভেনিশিং পাওয়ার অফ কে সেটাকে রাখলাম তো তাহলে সিটা ও এই সি আর সি আবার সেম হয়ে যাচ্ছে না এটা অ্যাকচুয়ালি স্মল লেটার সি আর এটা ক্যাপিটাল লেটার সি আচ্ছা তাহলে যেটা হচ্ছে সেটা হলো সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার টু টু ক্যান্সেল আউট করে সি স্কোয়ার হ্যাঁ সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার তো এই হচ্ছে আমার গল্প তাহলে এবার এই ভ্যালুগুলোকে ইউজ করে ওমেগা দেখা যাক কি আসে প্রথমে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা আর করি খুব একটা সুবিধা হবে না মনে হয় এখান থেকে যাই হোক এম ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম টু স্কোয়ার টু এম ওয়ান এম টু মাইনাস ফোর এম ওয়ান এম টু সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এটা এতটাই থাক ঠিক আছে তাহলে ওমেগা ওয়ান বাই টু এ অর্থাৎ ওয়ান বাই টু এম ওয়ান এম টু হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস বি অর্থাৎ এটা অর্থাৎ টু সি এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ দিস তবে এখান থেকে কমন তো আসবেই ফোর সি স্কোয়ার হ্যাঁ ফোর সি স্কোয়ারটাই কমন আসছে যেটা টু সি হচ্ছে আর বাকিটা ব্র্যাকেটে এম ওয়ান প্লাস এম টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি স্কোয়ার কমন নিয়েছি কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার ওকে হ্যাঁ বল এই যে নিচে লিখলাম আর কিছু বাকি থেকে গেল না এটা আমি ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ ও ঠিক ঠিক হুম এম ওয়ান এম টু এম ওয়ান এম টু কে স্কোয়ার স্কোয়ার খুবই স্মল টার্ম হয়ে যাবে কিন্তু মানে তুই ওমেগা কে রিলেশনটা তো পাবি না কে আর এ কে যদি বাদ দিয়ে দিস খুবই স্মল হলেও যেহেতু আমরা ওমেগা কে রিলেশনটা চাইছি 
সেই জন্য তো আমাদেরকে ওটা রাখতে হচ্ছে বুঝেছিস হম ওইটাই তো দুর্ভাগ্যের কারণ যাই হোক সেটা দেখছি আমরা আচ্ছা সিম্প্লিফাই করতে হবে তো আমরা কোন একটাকে কমনলি যেটা স্মল কোয়ান্টিটি হবে এম ওয়ান আচ্ছা এম ওয়ান প্লাস এম টু কে যদি কমন নি তাহলে এটা এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু হবে অর্থাৎ আর যদি এম ওয়ান এম টু কে কমন নি তাহলে ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এম টু হবে আর সেটা তো অ্যাটমিক মাস ইজ স্মল সেটা হয়ে যাবে লার্জ কোয়ান্টিটি ঠিক আছে আমরা এখান থেকে এম ওয়ান এম টু টাকে কমন মানে এম ওয়ান প্লাস এম টু কে কমন নেব ঠিক আছে এম ওয়ান প্লাস এম টু কে যদি কমন নিই তাহলে স্কোয়ার রুটের জন্য এটা এই হয়ে যাবে আর বাকিটা থাকবে ওয়ান মাইনাস কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টুর হোল স্কোয়ার এই জিনিসটার স্কোয়ার রুট ঠিক আছে এবার যেহেতু এবার কে আর এগুলো তো খুবই স্মল একের থেকে মানে বোঝা গেল আমরা এটাকেও কমন নিতে পারতাম কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু এটাকেও কমন নিতে পারতাম কিন্তু তাহলে একের থেকে তো সেটা স্মল হতো না ব্যাপারটা তাই যাতে আমরা বাইনোমিয়াল অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি তাই এম ওয়ান প্লাস এম টুর হোল স্কোয়ারটা কমন নিলাম যাতে এটা একের থেকে অনেকটাই স্মল সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারি এবং তার ফলে তার ফলে এই জিনিসটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি লেখা যায় ওয়ান মাইনাস হাফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু এম ওয়ান প্লাস এম টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো টু সি এম ওয়ান প্লাস এম টু মাইনাস প্লাস টু সির বদলে শুধু সি হবে আর এম ওয়ান এম টু একটা সেট কেটে যাচ্ছে কেটে গিয়ে কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু মাইনাস ছিল মাইনাস প্লাস হলো টু সি টু টু ক্যান্সেল আউট হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে এইটা হলো ওকে তাহলে ওমেগার দুটো সলিউশন একটা সলিউশনে এখানে প্লাস সাইন আচ্ছা সেটা বাদ দিই এটা দেখি একটা সলিউশনে এখানে মাইনাস আর এখানে প্লাস তার মানে এটা ক্যান্সেল আউট হচ্ছে ধরা যাক ওমেগা মাইনাসই যদি বলি এটাকে তাহলে ওয়ান বাই টু এম ওয়ান এম টু এটা এটা ক্যান্সেল আউট হচ্ছে আর এখানে থাকছে সি কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু কেটে গেল কেটে গিয়ে কি পেলাম হাফ সি কে স্কোয়ার এ স্কোয়ার বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা একটা সলিউশন আর যদি উপরের সাইনটা ধরি তাহলে ওমেগা প্লাস ওমেগা প্লাসের ক্ষেত্রে এই দুটো টার্ম তো অ্যাড হবে অ্যাড হয়ে একটা পাবো টু সি ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এম টু এখানে আমরা এটাকে ইগনোর করব বিকজ এম ওয়ান আর এম টু হচ্ছে অ্যাটমিক মাস হুইচ ইজ ভেরি স্মল 
তার ইনভার্স তার মানে এই কোয়ান্টিটি হচ্ছে ভেরি ভেরি লার্জ তার থেকে এইটা প্রচন্ড পরিমাণে ছোট কেননা এমনিতেও এটা তো নিজেরা করে দেখবি আর কি এমনিতেও এই জিনিসটা হচ্ছে এটার ইনভার্স জাস্ট দ্য ইনভার্স অফ দিস তো এই এই পার্টটা এই পার্টটার থেকে প্রচন্ড অনেক বড় সেই জন্য ওমেগা প্লাস ইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি দিস তাহলে ডায়াটমিক বেসিসের ক্ষেত্রে মনাটমিকে আমরা একটাই মাত্র জিনিস পেয়েছিলাম একটাই পার্টিকুলার রিলেশন কিন্তু ডায়াটমিকে আমি দু ধরনের জিনিস পাচ্ছি এবং একটাতে কের সঙ্গে প্যারাবলিক রিলেশন ঠিক আছে ওমেগা মাইনাস যেটা পেয়েছি সেটাতে রিলেশন উইথ কে ইট ইস প্যারাবলিক আর ওমেগা প্লাস যেটা পেয়েছি সেটা কনস্ট্যান্ট তবে যদি আমরা কেটাকে রাখতাম যদি আমরা কেটাকে আর কি ইগনোর না করতাম তাহলে একটা মাইনাস সাইন ঢুকতো এটা মাইনাস আছে এখানে এবং কে যত ইনক্রিজ করবে তত ভ্যালুটা কমে যাবে অর্থাৎ যদি ওটা রাখা হতো তাহলে এটা এরকম কিছু একটা হতো দু ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি পসিবল একটা এরকম ডিপেন্ডেন্স আর একটা এরকম ডিপেন্ডেন্স পরের দিন দেখাবো যে এদের মধ্যে একটাকে অপটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি বলে আর একটাকে মানে অপটিক্যাল ফোনন বলে আর কি আর একটাকে বলে অ্যাকাউস্টিক ফোনন কেন বলে কোনটাকে কি বলে সেটা পরের দিন ডিসকাস করব আর তোদের হোম টাস্ক হচ্ছে এই যে ওমেগা প্লাস আর ওমেগা মাইনাসটা আমরা পেয়েছি এখানে সেটাকে তোরা এই ইকুয়েশনে বসাবি হুম এই যে দুটো ইকুয়েশন আছে না যে কোনো একটাতে বসালেই হবে এইটা সাপোজ এটা এখানে তোরা একবার ওমেগা প্লাস বসাবি আর একবার তোরা ওমেগা মাইনাস বসাবি আর লিমিট কে এ ইজ ভেরি স্মল কে এটাকে জিরোই ধরতে পারিস ধরে ইউ আর ভি এর মধ্যে কি রিলেশন পাচ্ছি সেইটা বের করবি ইউ বাই ভি ফাইন্ড আউট ইউ বাই ভি একবার ওমেগা প্লাসের জন্য আর একবার ওমেগা মাইনাসের জন্য আর কে এটাকে খুব স্মল ধরবি সিম্পল রিলেশন বার করার জন্য যদি প্রয়োজন পড়ে কে এটাকে জিরো ধরতে পারিস মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি বলতো ধরা ধরে ব্যাপারটা কিছুই না তোর তুই বের করতে চাই এবার কে এ জিরো না ধরেও যদি তোর ইউ বাই ভি সুন্দর বেরিয়ে যায় মানে আমরা তো জিনিসটাকে বুঝতে চাইছি ফিজিক্যালি যদি বেরিয়ে যায় তাহলে তোর এটা ধরার কিন্তু কোনো দরকার নেই কিন্তু তুই ক্যালকুলেশন করতে করতে নিজেই দেখবি যে কে এটাকে জিরো না ধরলে ব্যাপারটা ঠিক মানে বোঝা যাচ্ছে না তখন তুই কে এটাকে জিরো ধরবি ধরে তুই ইউ বাই ভি কিছু একটা পেলি তারপর তুই মেনশন করবি যে এখানে আমরা কে এটাকে জিরো ধরেছি জিরো না ধরলে এটা এরকম হতে পারে এইভাবেই মানে রিসার্চ ব্যাপারটা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবেই ইয়ে করে মানে সিম্পল ভাবে বোঝার জন্য কিছু সিম্পল অ্যাপ্রক্সিমেশন কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেশন সবসময় মেনশন করা হয় যে কোনো রিসার্চ পেপারে দেখবি সবসময় মেনশন করা হয় যে এটাকে আমি এটা ধরেছি এখানে এবং না ধরলে এটা এরকম হতো তো সেটাই তোরা এখানেও করবি আমি বলছি না প্রথমেই কে এটাকে জিরো বসা প্রথমে তোরা চেষ্টা কর ইউ বাই ভি একটা সহজবোধ্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে কিনা ওমেগা প্লাস আর ওমেগা মাইনাস দুটোর ক্ষেত্রে ইউ বাই ভি কিন্তু দুরকম হবে এবং সেখান থেকেই বোঝা যাবে যে কেন একটাকে বলে অপটিক্যাল ফোন এবং আরেকটাকে বলে অ্যাকাউস্টিক্যাল ফোন ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই যেটা করতে দিলাম সেটা কিন্তু অবশ্যই করিস হুম হুম